சின்சியர் ஹெல்த் ஸ்டுடியோஸுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இயந்திரம் போல இயங்கி வரும் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்காக ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி நம்ம ஓடுவதற்கு உறுதுணையாக இருப்பது நம்மளுடைய எலும்புகள் தான் அப்படிப்பட்ட எலும்புகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் நம்ம மொத்த உடம்பு உறுப்புகளும் ஸ்தம்பிச்சு போயிடும் அப்படிப்பட்ட எலும்புகளை எப்படி பாதுகாப்பது அதுக்கு வரும் பிரச்சனைகளை எப்படி தீர்ப்பதுன்னு பேசுவதுக்காக நம்ம எலும்பு முறிவு மருத்துவர் கீஹோல் சர்ஜன் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் பிரதீப் குமார் இங்கே வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட நம்ம பேசுவோம் வணக்கம் டாக்டர் நாம் எலும்புகளை எப்படி பாதுகாக்கணும் டாக்டர் அதாவது நீங்களே சொல்லிட்டீங்க இல்லையா எலும்புன்றது வந்து ஒரு எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு அங்கம்னு சொல்லிட்டீங்க ஸோ என்னைய பொறுத்தளவில் எலும்பு மட்டும் இல்லை நம்மளோட உடம்பை வந்து கோவில் மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்பு வந்து நீடித்து நம்ம கூட ஒத்துழைக்கும் இது வந்து ஒரு பயணம் ஸோ நம்ம உடம்பு வந்து நம்ம பிறந்ததுலேருந்து நம்ம இறக்கிற வரைக்கும் ஒரு பயணம் இந்த பயணத்தில் இந்த உடம்பு நம்ம கூடவே ஒரு தொந்தரவும் கொடுக்காமல் நம்ம கூடவே பயணிக்கணும் ஸோ இந்த பயணத்துக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு கோயில் மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இது உடம்புக்குன்னு மட்டும் நான் சொல்லலை எலும்புக்குன்னு மட்டும் நான் சொல்லலை எல்லா விஷயங்களை பொறுத்தளவுலையும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நமக்கேற்ற மாதிரி சௌகரியமாக மாற்றிக்கிட்டு நம்ம உடம்பை அதில் ஈடுபடுத்தி வாழணும் இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஸோ எலும்பை பொறுத்தளவில் ஏன் ஒன் என்ன முக்கியத்துவம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலும்பு தான் வந்து இப்போது சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு பில்டிங்குக்கு எவ்வளோ பேஸ்மெண்ட்டு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுன்றது ஸோ நீங்கள் தோல்லேருந்து அப்படியே உள்நோக்கி போனீங்கன்னா எலும்பு தான் கடைசி ஸோ அந்த எலும்பு மேலே தான் உங்கள் உங்களோட போர்வையும் எல்லாமே ஸோ அந்த பேஸ்மெண்ட்டு தான் எலும்பு இந்த எலும்பு இல்லை அப்படின்னா உங்கள் கை இப்படி மடங்கே நீட்டாது ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்டும் நீங்கள் நடக்கிறீங்க ஓடுறீங்க எல்லா விஷயமுமே ஸோ ஒரு பேஸ்மெண்ட் எலும்பு ஸோ அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் இதுக்கும் மேலே நான் சொல்லணுன்ட்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எலும்பு இந்த பேஸ்மெண்ட்டுன்றதுனால அதோடய முக்கியத்துவம் அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் எலும்போட முக்கியத்துவத்தை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொல்லுங்க டாக்டர் அடுத்து இந்த எலும்பு பிரச்சனை யாருக்கெல்லாம் அதிகம் வரும் அதாவது இவ் இந்த ஏஜ் குரூப் அதாவது இந்த வயசு சார்ந்தவங்க அந்த வயசு சார்ந்தவங்கன்னு கிடையாது எலும்பை பொறுத்தளவில் ஒவ்வொரு வயசையுமே பாதிக்கும் அதாவது இப்போது சில பிறப்பிலேயே குழந்தைகள்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா சில பிறப்பிலேயே குழந்தைகள் வந்து ஊனமாக பிறக்கும் கால் கோணலா கை கோணலா இந்த மாதிரி பிறக்கும் இல்லை வளர குழந்தையாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கால் கோணலாக வளரும் அது வந்து விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு விட்டமின் டி கால்சியம் சத்து குறைபாடுனாலோ இல்லை ப்ரோட்டீன்ஸ் சத்து குறைபாடுனாலோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் பல விதமான பிரச்சனைகள்னால் குழந்தைங்களுக்கு இந்த எலும்புகள் வந்து கோணலாக வளரும் இல்லை பிறப்பிலேயே வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இது குழந்தைங்கள்லேருந்து ஆரம்பித்து அடுத்து ஒரு விளையாடுறப்ப ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் அவங்க போய் ஏதாவது விளையாடுறாங்க அப்படின்னா விழுந்து அடிப்பட்டக்கூடிய ஃப்ராக்சர்ஸ் அதாவது நாங்கள் வந்து இந்த கை முழங்கையில் ஃப்ராக்சர் வரும் சூப்பரா காண்டிலார் ஃப்ராக்சர்னு சொல்லுவோம் அது வந்து குழந்தைங்களில் ரொம்ப காமனாக வரக்கூடியது அவங்க வந்து விழுந்துட்டாங்க விழும்போது கை அப்படி ஊனி விழுந்தாங்க அப்படின்னா அந்த எலும்பு உடைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏஜ் குரூப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் டீனேஜ் டீனேஜ் ஸ்கூல் கோயிங் இந்த காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க ரொம்ப நேரம் வண்டி ஓட்டுவாங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஊரை பொறுத்தளவில் சென்னையை பொறுத்தளவில் இங்கேருந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு போய் தான் வேலை பார்க்குறோம் க படிக்கணுன்ற ஒரு கட்டாயம் ஏன்னா ஒரு ஊர் ரொம்ப பெருசு ஸோ அவ்வளோ தூரத்துக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பைக்கில் போகிறதோ இல்லை ஒரு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போகிறதோ ஒன்றும் ரொம்ப நேரம் உட்காந்து அவங்க டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியும் ஸோ பேக் பெயின் நெக் பெயின் இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக அவங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் இப்போ வந்து ஐடி ரொம்ப பெருகிட்டு போகுது ஸோ ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன்ன்றது இந்த இருபத்தஞ்சு வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் இவங்க தான் வந்து நம்ம நாட்டோட முதுகெலும்பு ஏன்னா இவங்க சம்பாதிச்சு தான் ஒரு குழந்தைங்களையும் பார்த்துக்கணும் பெரியவங்களையும் பார்த்துக்கணும் அதாவது இருபது வயசுக்கு கீழ்பட்ட உள்ள இருந்த ஏஜ் குரூப்பையும் இவங்க தான் காப்பாற்றணும் அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்ட உள்ள ஏஜ் குரூப்பையும் இவங்க தான் காப்பாற்றணும் ஸோ இந்த இருபத்தஞ்சிலேருந்து இந்த ஐம்பது வயசுக்கு உட்பட்டவர்கள் இவங்க தான் நம்ம நாட்டோட முதுகெலும்புன்னும் போது இவங்களையும் பாதிக்கக்கூடிய நோய்கள் உண்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போது ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்கும்போது இல்லை பைக் ஓட்டிகிட்டு போய் ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட்ஸில் இல்லைனா அவங்களோட ஆக்குபேஷனல் ஹசார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அவங்க வேலை செய்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு உண்டான எக்ஸ்போஷர்ஸ்
அதே மாதிரி குக்ஸு குக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கான்ஸ்டண்ட்டாக ஹீட் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருப்பாங்க எப்போ பார் அதுக்குண்டான அதே மாதிரி ஆஸ்பஸ்டா ஷீட்டுக்கு வே கீழே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு ஆஸ்பஸ்டோசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நிலக்கரியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு ஐடியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கும் என்ன டாக்டர் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐடியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது அவங்க வந்து போய் எதுவும் எக்ஸசைஸ் எதுவும் பண்ணுறது கிடையாது சும்மா எழுந்திரிச்சோம் போனோம் உட்காந்தோம் அதிகபட்சம் டாக்டர் நான் இங்கே நடந்தேன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் அவங்க அதிகபட்சம் பண்ணுறது வந்து நான் இன்றைக்கி நடந்திருக்கேன் நடக்கிறதுன்றது ஒரு சின்ன தேவை ஸோ அந்த தேவையை அவங்க வந்து என்னென்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா அதுவே ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது அது கூட பண்ணுறது இல்லைன்றதுனால வெறும் நடக்கிறது ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வர்றது வந்து இந்த பிபி சுகர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதே மாதிரி அடுத்த கட்டமாக பார்த்திங்கன்னா வயதானவங்களுக்கு முதியோர்களுக்கு முதியோர்களுக்கு எப்படியாப்பட்ட நோய்கள் பாதிக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் சத்து குறைபாடு ரொம்ப காமனாக வரும் அதனால் அவங்களுக்கு சின்னதாக அப்படி விழுந்தாங்கனாலே எலும்பு முறிவு வந்துடும் ஸோ தேய்மானம் வரும் முட்டி தேய்மானம் இடுப்பு தேய்மானம் ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட மக்களையும் பாதிக்கும் எலும்பு இந்த ஏஜ் குரூப் இந்த ஏஜ் குரூப்புன்னு கிடையாது ரொம்ப தெளிவாக சொன்னீங்க டாக்டர் ரொம்ப நன்றி இப்போ உங்ககிட்ட வர பேஷண்ட் ரொம்ப அதிகமாக அதுதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா எல்லா ஏஜ் குரூப்பில் இருந்தும் ரொம்ப காமனாகவே வருவாங்க இந்த வயது தான் இந்த வயது தான்னு கிடையாது எல்லாமே வருவாங்க ரொம்ப அதிகமாக பட் இப்போது நம்மளோட பாப்புலேஷனில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது வந்து இந்த ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன்றதுனால நான் கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுக்கிறது வந்து இந்த ஒர்க்கிங் பாப்புலே எல்லாரையும் ஜென்ரலாக பார்ப்போம் பட் இருந்தாலும் ஒருத்தர் வந்து தன்னோட வேலையை விட்டுட்டு அன்றைக்கி லீவ் போட்டு என்னை பார்க்க வர்றார் அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம மக்கள் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த வந்து ஆரம்பத்திலே உடனே போக மாட்டாங்க டாக்டர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு வந்து மெடிசன் மெடிக்கல் ஷாப்பில் மருந்து வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அப்போ கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் போய் பார்ப்பாங்க இல்லை வீட்டு வைத்தியம் பார்ப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஆரம்பம் வீட்டு வைத்தியம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் மெடிக்கல் ஷாப்புன்றதை விட முதல்ல வீட்டு வைத்தியம் தான் சொல்லணும் ஸோ வீட்டு வைத்தியம் ஏதாவது பண்ணி பார்ப்பாங்க அது சரியாகலை அப்படின்னா அடுத்து மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போவாங்க அதுக்கடுத்தது ஏதாவது ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படிப்படியாக தான் வருவாங்க எங்கள் கிட்டே ஸோ ஒருத்தர் வேலை பார்க்காம தன்னோட வேலையை விட்டுட்டு அன்றைக்கி லீவ் போட்டு என்கிட்ட வராருனா ஆல்ரெடி அவருக்கு வந்து அந்த பிரச்சனையை வந்து அவரோட வேலையை அவரை செய்ய விடாமல் பாதிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க போனதுக்கப்புறம் தான் வருவாங்க எங்கள் கிட்டே ஸோ அந்த ஏஜ் குரூப் அதை வந்து கொஞ்சம் சின்சியராக உடனே அவங்க வந்து திரும்பவும் போகணும் இப்போ ஒரு குழந்தைனா அவர் வந்து ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைய நான் ஒரு வாரம் கூட மருந்து மாத்திரைகள்லாம் சீக்கிரம் எடுத்துகிட்டு வந்து பிளட் டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி வைத்தியம் பார்க்கலாம் அப்படின்ற கட்டத்தில் பார்க்கலாம் அதே வந்து ஒரு இந்த ஒர்க்கிங் ஆ குரூப் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் நான் வேலைக்கு போகணும் ஒத்துழைக்க மாட்டாங்க இல்லைன்னா அவங்க கிட்டே வந்து நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்க இல்லை டாக்டர் நான் சீக்கிரம் நாளைக்கே போய் அவனை எனக்கு டைம் கிடையாது ஸோ அவங்கள வந்து அந்த அவங்கள எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன பண்ணி அவங்கள திரும்பவும் அந்த வேலைக்கு அவங்கள அனுப்பணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டத்துக்கு நாங்கள் தள்ளப்படுவோம் ஸோ அவங்க அந்த ஏஜ் குரூப்பை மட்டும் கொஞ்சம் இதுவாக பார்ப்போம் ரொம்ப தெளிவாக சொன்னீங்க டாக்டர் ரொம்ப நன்றி இது வரைக்கும் நம்ம கேட்ட கேள்விகளுக்கு டாக்டர் ரொம்ப அழகாக தெளிவாக பதில் சொன்னார் இது நேர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மேலும் பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சென்சியா ஹெல்த் ஸ்டுடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்